അന്യഭാഷാ നടന്മാർ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിൽ മലയാളികളല്ലാത്ത മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന അന്യഭാഷാ നടന്മാരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏത് നടനാണ് കൂടുതൽ നന്നായി മലയാളം സംസാരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റുകളെ രേഖപ്പെടുത്തും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈശ്വർ എന്ന തെലുങ്ക് സിനിമയിലൂടെ സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ച നടനാണ് പ്രഭാസ് പ്രഭാസ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആര്യ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു അന്യഭാഷ നടനാണ് അല്ലു അർജുൻ അല്ലു അർജുൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും ദിലീപിനെയും പൃഥ്വിരാജിനെയും പോലെയൊക്കെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു അന്യഭാഷ നടനാണ് വിജയ് വിജയ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം അയ്യോ സാറേ ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എന്റെ പേര് ജോസഫ് കുറവില്ല ഇതാണ് എന്റെ നാട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേക്കറി നടത്തുന്നു ഫാമിലി ബിസിനസ് ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ കാലത്തിൽ എന്റെ വല്ല പിച്ചാ നിക്കോലസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പച്ചൻ കുറവില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ശരിയ ആക്സിഡന്റ് അയാളുടെ ചേട്ടന്റെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തു ഇനി അതിന്റെ മേലിൽ ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട അതാ പ്രാതി തിരിച്ച് മെഡിക്കാൻ വന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മലയാള നടന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു അന്യഭാഷ നടനാണ് സൂര്യ സൂര്യയുടെ മലയാള ശൈലി നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് തമിഴിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന തലൈവർ രജനീകാന്ത് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഒരു നടന്നക്കൽ കൂടുതലായി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഭാരത് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ മമ്മൂട്ടിയെ നാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടിയോട് കൂടെ ഒരു മലയാള പടത്തിൽ അഭിനയിക്ക നാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ജീവിതം ഇന്ന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറിന് ഉടമയായി നിൽക്കുന്ന ഷാറൂഖ് ഖാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ച രണ്ടു വരികൾ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ധൂം ത്രീയും കോയിമിൽഗ്യ തുടങ്ങിയ ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങൾ കാണാത്ത നയന്റി സ്കിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൃത്വിക് റോഷൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഹിന്ദി സൂപ്പർസ്റ്റാർ ജോൺ എബ്രഹാം മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദിയിലെ സിംഹരാജാവ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന സൽമാൻ ഖാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാലും തെലുഗു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട തന്റെ സിനിമയിലെ പാട്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ പാടുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി പിന്നീട് തമിഴ് ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ ചിയാൻ വിക്രം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ റോക്കി ഭായിയെ അറിയാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം യാഷ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം നമസ്കാരം 
കാരാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുംഫു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ജാക്കി ചാൻ ജാക്കി ചാന്റെ കാർട്ടൂണുകളും ഒരു സിനിമയെങ്കിലും കാണാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ ജാക്കി ചാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏത് നടനാണ് കൂടുതൽ നന്നായി മലയാളം സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ എന്റെ പേര് ജോസഫ് കുറവില്ല ഇതാണ് എന്റെ നാട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേക്കറി നടത്തുന്നു ഫാമിലി ബിസിനസ് ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ കാലത്തിൽ എന്റെ വല്ലിപ്പിച്ച നിക്കോലസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പച്ചൻ കുറവില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ശരിയ ആക്സിഡന്റ് എന്റെ ചേട്ടന്റെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു ഇനി അതെന്റെ മേലിൽ ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട അതാ പ്രാതി തിരിച്ച് മെഡിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോകാം മമ്മൂട്ടി എന്റെ നല്ല സ്നേഹിതനാണ് ഒരു നടന്നക്കൽ കൂടുതലായി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഭാരത് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ മമ്മൂട്ടിയെ നാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടിയോട് കൂടെ ഒരു മലയാള പടത്തിൽ അഭിനയിക്ക നമസ്കാരം <laughs> <laughs> <laughs>